eu estou no pátio da delegacia. Eu quero que você dê uma olhada nessa pop, né? É uma pop laranja, uma pop sem. O que, que acontece? É, segundo informações da, da polícia, ela foi abandonada em um galpão de um determinado posto de gasolina lá em Trisidela do Vale. É, o frentista deu fé desta moto abandonada por lá. Quando ele olhou, dois indivíduos já estavam se evadindo do local. Ou seja, os indivíduos é, provavelmente é produto de furto, é produto de roubo, pegaram a moto, deixaram lá e se evadiram do local. A polícia está buscando informações para saber que, o que foi realmente que aconteceu com esta moto. Foi abandonada lá. E nós temos outra moto que foi recuperada também pela polícia militar. Nos acompanhe aqui. Olha só. Este aqui é o pátio da, da delegacia e nós temos aqui uma, uma moto, uma fã de cor preta. Você pode observar aqui, ó, a placa dela NXC 6115. Já esta daqui, ela tem uma história até curiosa. Quem entregou ela foi o padrasto de um indivíduo. Esse indivíduo disse para o padrasto dele que teria alugado esta moto. É, segundo testemunhas... Este indivíduo que falou para o padrasto que tinha alugado a moto, ele é usuário de drogas. E a polícia desconfia, ele é suspeito de ter, na verdade, não alugado, mas sim furtado ou roubado esta moto. O padrasto, é, ele agiu corretamente. Assim que viu uma viatura da polícia ali nas mediações da Crescêncio Raposo, fez questão de dizer, ei, lá na minha casa tem uma moto e eu acho que ela... Não foi adquirida legalmente, não. Então, essas são as informações a respeito dessa, desses veículos aqui. Algo que está se tornando cada vez mais comum na nossa cidade. Nós também temos informações a respeito de dois caçadores. Eles estavam ali, chegando no sítio deles, cada um com espingarda, calibre 28, né, preparado ali. É, ainda não se sabe se eles estavam, de fato, fazendo uma caça. Eu sei que eles estavam chegando, segundo informações, eles estavam chegando no sítio, quando a polícia, a viatura da polícia passando bem em frente, abordou eles e acabou trazendo eles aqui para a delegacia. Foram conduzidos, pagaram cada um 315 reais ou 350 reais, um pouco mais de 300 reais, cada um pela sua fiança. Eles já estão em liberdade e os fatos são esses. As ocorrências do dia são essas e a qualquer momento nós poderemos estar voltando para vocês com mais informações.